அடுத்தத நுண் துதிமி அப்படின்ற யூடியூப் சார் பூமியை போல பூமியை ஒத்த கிரகங்கள் உள்ளதாக சொல்றாங்க ஆனா ஏன் அங்க உயிரினங்கள் தோன்றவில்லை ஏலியன்கள் வாழும் கிரகங்கள் ஏன் இன்றும் இவ்வளவு விஞ்ஞான வளர்ச்சியிலும் கண்டுபிடிக்கப்படவில்லை இப்படின்னு நிறைய கேள்விகளை ஒரே இதுல அவர் கேட்டிருக்கிறாரு அது எல்லா கேள்விக்குமே நம்ம பதில் பார்க்கலாம் முதல்ல வந்துட்டு பூமியை போல கிரகங்கள் இருக்குது அங்க ஏன் பூமி மாதிரி உயிரினங்கள் தோன்றல அப்படின்னு கேட்டிருந்தாரு அதுக்கான விடைய பார்க்கலாம் பூமியை ஒத்த பல கிரகங்கள் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஆனா பூமியில இருக்கிற அதே மாதிரியான சூழ்நிலைகள் அதுக்கு கிடையாது உதாரணத்துக்கு பிராக்சிமா செஞ்சுரி அப்படின்ற நட்சத்திரத்தை பிராக்சிமா செஞ்சுரி பி அப்படின்னு பூமியை போல இருக்கிற ஒரு கிரகம் சுத்தி வருது இந்த கிரகம் நட்சத்திரத்தை பதினொன்னு புள்ளி ரெண்டு நாள்ல சுத்தி வந்துடும் அதாவது இந்த கிரகத்துல ஒரு வருஷம் அப்படிங்கிறது பதினொன்னு புள்ளி ரெண்டு நாள் தான் இந்த கிரகத்துல பகல் இரவு அப்படின்னு எதுவுமே கிடையாது கிரகத்துடைய ஒரு பகுதியில எப்பவுமே பகல் இருக்கும் கிரகத்துடைய இன்னொரு பகுதியில எப்பவுமே இரவு இருக்கும் இப்படி சூழ்நிலை இருக்கிற ஒரு கிரகத்துல உயிரினங்கள் தோன்றதுக்கு வாய்ப்பு கிடையாது இத வந்து டைடலி லாக்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த கிரகத்துடைய மாசு என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம பூமியோட மாச விட ஒன்னு புள்ளி அஞ்சு அஞ்சு மடங்கு அதிகம் அடுத்தத நாம தொழில்நுட்பத்துல முன்னேறிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க நீங்க இந்த செல்போன் லேப்டாப்ப வச்சு சொல்றீங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன் செல்போன் லேப்டாப் அதெல்லாம் வந்து சாப்ட்வேர் டெக்னாலஜிய பேஸ் பண்ணி உருவாக்கப்பட்டிருக்கு நாம சாப்ட்வேர் டெக்னாலஜில மிகப்பெரிய அளவுல வளர்ச்சி அடைஞ்சிருக்கும் ஆனா எல்லா வித டெக்னாலஜியும் அதே அளவு வளர்ச்சி அடையல உதாரணத்துக்கு சாட்டான் ஃபை ராக்கெட் அப்படின்னு ஒரு ராக்கெட் நாசாவால தயாரிக்கப்பட்டுச்சு இந்த ராக்கெட்டை கொண்டுதான் நிலவுக்கு மனிதர்களை அனுப்புனாங்க இந்த ராக்கெட்டுடைய வேகம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மணிக்கு ஒன்பதாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது கிலோமீட்டர் அப்படின்ற வேகத்துல இது பயணிக்கும் இதுதான் இன்னைக்கு வரைக்கும் பூமியில நாம தயாரிச்ச ராக்கெட்லயே மிகப்பெரியது இந்த அளவுக்கான ராக்கெட்டை இதுவரைக்கும் எந்த நாட்டு விண்வெளி நிறுவனமும் தயாரிக்கல தொழில்நுட்பம் அப்படிங்கிறது ஒவ்வொரு துறையை பொறுத்து வெவ்வேறு விதமா மாற்றம் அடையுது அடுத்ததா நீங்க வேற்றுலகவாசிகளை நாம ஏன் இன்னும் கண்டுபிடிக்கல அப்படின்னு கேட்டிருந்தீங்க வேற்றுலகவாசிகள் இருக்கிறாங்களா அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக நாசாவால் இயக்கப்படும் செட் ஆப் எக்ஸ்ட்ரா டெரஸ்டியல் இன்டெலிஜென்ஸ் செட்டி அப்படின்ற ஒரு நிறுவனம் வேற்றுலகவாசிகளை விண்வெளியில தேடிட்டு இருக்கிறாங்க இந்த செட்டி அப்படின்ற அமைப்பு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலாவது வருஷம் ஆரம்பிக்கப்பட்டுச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலுல இருந்து செட்டி அமைப்பானது தொடர்ந்து விண்வெளியில வேற்றுலகவாசிகளை தேடிட்டு இருக்கிறாங்க இதுவரைக்கும் இந்த நிறுவனம் வேற்றுலகவாசிகள் இருப்பதற்கான ஆதாரங்கள் எதுவுமே கண்டுபிடிக்கல அறிவில் மேம்பட்ட வேற்றுலகவாசிகள் இருந்தா அவங்க நம்மளை தொடர்பு கொண்டா மட்டும்தான் நம்மளால அவங்கள எளிமையா கண்டுபிடிக்க முடியும் ஏன் அப்படின்னா இந்த பிரபஞ்சம் அப்படிங்கிறது மிக மிக பெரியது இதுல எந்த கிரகத்துல வேற்றுலகவாசிகள் இருக்கிறாங்க அப்படிங்கறத கண்டுபிடிக்கிறதுங்கிறதும் சாத்தியம் இல்லாத ஒரு செயல் ஆனா இந்த சாத்தியமற்ற செயலை தான் நாம தொடர்ந்து செஞ்சு எப்படியாவது விஞ்ஞான வளர்ச்சியின் வழியாக வேற்றுலகவாசிகள் இருக்கிறாங்களா அப்படின்னு கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்படின்னு தொடர்ந்து ஆய்வுகள் செஞ்சிட்டு இருக்கிறோம் நிச்சயமா ஒரு நாள் வேற்றுலகவாசிகளை நம்ம சந்திப்போம் அப்படின்னு ஒவ்வொரு விஞ்ஞானியும் நம்புறாங்க அடுத்த பாலச்சந்தர் செல்வராஜ் அப்படின்ற ஒரு யூசர் கேட்டிருக்காரு இந்தியால வந்து ஆஸ்ட்ரோனாட் ஆகணும்னா அதுக்கு என்ன தகுதி அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு ஐஎஸ்ஆர்ஓல இது வரைக்கும் ஆஸ்ட்ரோனாட்டை ரெக்ரூட் பண்ணல உலக அளவுல பாத்தீங்கன்னா விண்வெளி ஆய்வு மையங்கள் ஆஸ்ட்ரோனாட் எப்படி செலக்ட் பண்றாங்கன்னா அவர் வந்துட்டு ஒரு குறிப்பிட்ட எந்த பீல்டுல ஆராய்ச்சி பண்ண போறாங்களோ அந்த பீல்ட்ல ஒரு டாக்டரேட் படிச்சுக்கிறா இருக்கணும் அதுக்கப்புறமா பைலட்டாக கண்டிப்பா இருக்கணும் நீங்க வந்து இந்தியாவுடைய ஐஎஸ்ஆர்ஓல ஆஸ்ட்ரோனாட்டை செலக்ட் ஆகிறதுக்கு நிச்சயமா நீங்க பைலட்டா இருக்கணும் நீங்க பைலட்டா இருக்கணும்னா நேவில ஒர்க் பண்ணணும் ஸோ நீங்க ஒரு டிகிரி படிச்சுட்டு நேவில ஒரு பைலட்டா செலக்ட் ஆயிட்டீங்கன்னா ஆஸ்ட்ரோனாட்டா செலக்ட் ஆகிறதுக்கு அதிகப்படியான வாய்ப்புகள் இருக்கு ஒருவேளை நீங்க பைலட் ஆயிட்டீங்கன்னா கூட ஆஸ்ட்ரோனாட்டா ஆகணும் அப்படிங்கறது வந்து அவ்வளவு சுலபம் கிடையாது அதுக்கு முன்னாடி நிறைய டெஸ்ட் நடத்துவாங்க நீங்க பிசிக்கலா விட்டா இருக்கணும் அதுக்கப்புறமா ஜி டெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒண்ணு வைப்பாங்க அந்த டெஸ்ட்ல நீங்க மயக்கம் போடாம இருந்தீங்கன்னா நிச்சயமா உங்களை விண்வெளிக்கு அனுப்பி வைக்கிறதுக்கு ரெடி பண்ணிடுவாங்க அடுத்த ஹைட் அண்ட் சீக் அப்படின்ற யூடியூபர் வந்து ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்காரு டைனமிக் ஆஸ்ட்ரோ டைனமிக்ஸ் பத்தி சொல்லுங்க அதோடைய மைல் ஸ்டோன் சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு ஆஸ்ட்ரோ டைனமிக்ஸ் பத்தியும் அதோட மைல் ஸ்டோன்ஸையும் பத்தி சொன்னேன்னா இந்த வீடியோ பூரா மட்டும் நான் அதை தான் சொல்லிட்டு இருக்கணும் அதனால ஆஸ்ட்ரோ டைனமிக்ஸ்னா என்ன அப்படிங்கறத சுருக்கமா நான் சொல்றேன் நம்ம பூமியில இருந்து நிலவுக்கு போகணும் அப்படின்னா நம்ம
மேக்ஸிமம் லெவல் ரீச் பண்ணதுக்கு அப்புறமா எர்த்தோட கிராவிட்டியால அதுக்கு பாதிப்பு வராத ஒரு டிஸ்டன்ஸ் போனதுக்கு அப்புறமா அத நிலவுக்கு அவங்க அப்படியே ஓட்டிட்டு போனாங்க பொதுவாக நாம ஒரு விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிறுவனம் அப்படின்னா அங்க தயாரிக்கப்படுற விண்வெளி ஓடங்களுக்கும் இன்ஜினியருக்கும் தான் சம்பந்தம் இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருப்போம் ஆனா ஒரு இன்ஜினியர் ஸ்பேஸ் ஷட்டில் உருவாக்குறதோட ஒரு வேலை முடிஞ்சிடும் ஒரு விண்வெளி ஓடம் எங்க இருக்கு அது எங்க போயிட்டு இருக்கு அப்படிங்கறத கண்டுபிடிச்சு அதை கட்டுப்படுத்தி நாம எங்க போகணுங்கிற இடத்துக்கு கோட்டிட்டு போற வேலையை பாக்குற அந்த டிபார்ட்மெண்ட் தான் ஆஸ்ட்ரோ டைனமிக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் இந்த வேலையை செய்யறவங்கள தான் ஆஸ்ட்ரோ டைனமிக்ஸ் சயின்டிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்றாங்க அடுத்ததா ஐசு கே எஸ் அப்படிங்கிறவங்களும் ஆண்டனி ராபின்ஸ் அப்படின்றவங்களும் நவகிரகத்தை பத்தி சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த நவகிரகத்தை பத்தி நான் ஷார்ட்டா சொல்லிடுறேன் நவகிரகம் அப்படின்னு சொல்லப்படுறதும் இன்னைக்கு அறிவியல்ல சொல்லப்படுற அந்த பிளானட்ஸ் ஒன்பதும் ஒண்ணு கிடையாது இன்னைக்கு அறிவியல்ல ஒன்பது கிரகங்கள் கூட கிடையாது அதுல ஒன்ன வந்து நாம கோல் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் எட்டு கோல் தான் இருக்குது சூரியனுக்கு அப்படின்னு நம்ம கனெக்ட் பண்றோம் சோ ஆஸ்ட்ரானமி படி பாத்தீங்கன்னா எட்டு கோள்கள் அந்த எட்டு கோள்களுக்கு துணை கோள்கள் இருக்கு இந்த எட்டு கோள்களும் துணை கோள்களும் சூரியன் அப்படிங்கிற நட்சத்திரத்தை சுத்தி வருது இதுதான் ஆஸ்ட்ரானமி ஆஸ்ட்ராலஜி படி பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே கோல் தான் அவங்களுக்கு வந்து சூரியனும் கோல் தான் நிலவும் கோல் தான் நிலவுடைய வளர்பிறையும் கோல் தான் நிலவுடைய தேய்பிறையும் கோல் தான் அவங்க சொல்ற அந்த ஒன்பது கிரகங்கள் அப்படிங்கிறது வந்து என்ன அப்படின்னா இந்த சூரியன் நிலவு நிலவின் வளர்பிறை நிலவின் தேய்பிறை இது நாலுமே வந்து அவங்க சொல்ற நவகிரகத்துல இருக்கு அது போக ஐந்து கிரகங்கள் இருக்கு அந்த ஐந்து கிரகங்கள்லயும் பாத்தீங்கன்னா பூமி கிடையாது ஆனா இன்னைக்கு நமக்கு நல்லாவே தெரியும் பூமியும் ஒரு கிரகம் தான் ஏன்னா நாம பூமியில தான் இருக்கிறோம் பூமியவே அவங்க அந்த நவகிரகத்துல ஆட் பண்ணல அதனாலதான் நான் சொல்றேன் ஆஸ்ட்ராலஜி வேற ஆஸ்ட்ரானமி வேற ரெண்டையும் குழப்பிக்கிட்டு நவகிரகத்துல இருக்கிற விஷயமும் இன்னைக்கு நம்ம சயின்ஸ்ல சொல்ற ஒன்பது கிரகங்களும் ஒண்ணு அப்படின்னு யாராவது உங்ககிட்ட சொன்னாங்கன்னா அவங்க உங்களை ஏமாத்துறாங்க அது உண்மை கிடையாது விஷ்ணு ஹாசன் அப்படின்ற யூசர் வந்து ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்காரு டாக் அபவுட் லேண்ட் மேனுபேக்சரிங் அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு அனைமா அவர் லீன் மேனுபேக்சரிங்க தான் லேண்ட் மேனுபேக்சரிங் கேட்டிருப்பார் நினைக்கிறேன் நான் லீன் மேனுபேக்சரிங் பத்தியே சொல்றேன் லீன் மேனுபேக்சரிங் அப்படிங்கிறது ஒரு மெத்தடாலஜி இந்த மெத்தடாலஜி படி ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில வேஸ்டை ஐடென்டிஃபை பண்ணி அந்த வேஸ்டை எலிமினேட் பண்ணி ப்ரொடக்டிவிட்டியை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் இதுதான் லீன் மேனுபேக்சரிங் ஸோ இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்காது அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நம்மளுடைய அன்றாட வாழ்க்கையில நடக்கிற ஒரு சம்பவத்தை வச்சு இந்த லீன் மேனுபேக்சரிங்க எப்படி அதுல இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு நான் சொல்றேன் நீங்க வந்துட்டு பேங்க்ல உங்க ஃப்ரெண்டுக்கு ஒரு ஐநூறு ரூபா பணம் போடணும் இதுக்காக நீங்க என்ன பண்றீங்க வீட்டுல இருந்து கிளம்பி ஒரு பஸ் பிடிச்சி அந்த பஸ்ல பேங்க்கு போறீங்க பேங்க் வந்து உங்க வீட்டுல இருந்து பத்து கிலோமீட்டர் தள்ளி இருக்கு சோ நீங்க பஸ்ல போகும்போது உங்களுக்கு பத்து ரூபா டிக்கெட் ஆகுது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க சோ நீங்க பத்து ரூபா செலவு பண்ணி பேங்க்கு போறீங்க பேங்க் போய் செல்லான் ஃபில் பண்ணிட்டு திரும்பி பார்க்கும்போது ஒரு பெரிய லைன் நிக்கிறாங்க ஐம்பது பேருக்கு அப்புறமா ஐம்பத்தி ஓராவது ஆளா தான் நீங்க போய் பணம் போட முடியும் சோ நீங்க கியூல நின்னுட்டு இருக்கிறீங்க இப்ப கியூல நின்னுட்டு நீங்க மெது மெதுவா நடந்து போகும்போது ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் கழிச்சு கேஷியர் பக்கத்துல போகும்போது கேஷியர்ட்ட போய் அந்த செல்லானை கொடுத்து உங்க பணத்தை கொடுத்து பேங்க்ல அக்கௌண்ட்ல போட்டுருவீங்க சோ இட்டத்தட்ட உங்களுக்கு எவ்வளவு நேரம் ஆயிருதுன்னா ரெண்டரை மணி நேரம் பேங்க்ல போய் பணத்தை போடுறதுக்கே ஆயிருது திரும்பவும் நீங்க பேங்க்ல இருந்து கிளம்பி வீட்டுக்கு வரீங்க அப்ப மறுபடியும் பஸ்ஸுக்கு பத்து ரூபா செலவு பண்றீங்க இந்த ப்ராசஸ்ல என்னென்ன வேஸ்ட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா செலவு பண்ண பணமும் அதுக்கப்புறமா அதற்காக செலவு பண்ண டைமும் தான் வேஸ்ட் இந்த பிரச்சனைக்கு சரியான சொல்யூஷன் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆன்லைன் பேங்கிங் தான் சோ இன்னைக்கு நிறைய ஆன்லைன் பேங்கிங் சிஸ்டம் வந்துருச்சு நீங்க வந்து அதுல என்ன பண்ணலாம் செல்போன் எடுத்து உங்க ஃப்ரெண்டோட அக்கௌண்ட் நம்பரை டைப் பண்ணி ஐநூறு ரூபா அப்படின்னு கிளிக் பண்ணி சென்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா போதும் அவங்க அக்கௌண்ட்ல கிரெடிட் ஆயிரும் அவ்வளவுதான் வெறும் ஒரு நிமிஷ வேலைக்கு நீங்க எவ்வளவு நேரம் செலவு பண்றீங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா காலையில இருந்து மத்தியானம் வரைக்கும் செலவு பண்றீங்க அது போக எக்ஸ்ட்ரா அமௌண்ட்டும் இதுக்காக நீங்க செலவு பண்றீங்க இந்த பிரச்சனைக்கான சொல்யூஷனா உருவானது தான் இந்த ஆன்லைன் பேங்கிங் சர்வீஸ் செக்டர்ல இந்த மெத்தட இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண லீன் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதே இது ஒரு மேனுபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரியில இந்த மெத்தட இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண லீன் மேனுபேக்சரிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க லீன் மேனுபேக்சரிங் அப்படிங்கறது ஒரு குறிப்பிட்ட சொல்யூஷன் கொடுத்து அதோட நிக்கிறது கிடையாது மறுபடியும் மறுபடியும் ஒவ்வொரு
அதுல இன்னும் அதிகமான கேள்விகளுக்கும் அதிகமான டைம் எடுத்து பதில் சொல்லலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இந்த வாய்ப்பை கொடுத்த அருண் பிரசாத் நண்பர் அவர்களுக்கு நன்றி ஸோ பொறுமையா உட்காந்து இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருந்த சண்டே டிஸ்டர்பர்ஸ் ஃபேன்ஸ்க்கும் எங்களுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறோம் மறக்காம சண்டே டிஸ்டர்பர்ஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அப்படியே மறக்காம சயின்ஸ் பேக்டின் தமிழ் பக்கம் வந்து அங்கேயும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி விடுங்க நன்றி வணக்கம்